السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى علی صحابی اجمعین اما بعد شمانی تو ایک بھائی جانتے چھے چین جے قربانی گروہ بھاگا بھاگی سسٹیم ٹاکی با اونٹ ایبان گروہ تے قربانی جے بھاگا بھاگی دیا ہے ایر پوری پون نو سوری تیر بیدان ٹاکی جزاک اللہ خیر شمانی تو بھائی کے ایک اون آمادے شامنی जिल हज मास आसते चले मास कुरबानी सन्निकटे तई विषय आलोचना कर अवश्य गुरुतपूर्ण एक आलोचना प्रथम कथा कुरबानी यहाँ हे इबादत तरह दलिल हे कुरान पवित्र कुरान अकाधिक आयात इस आल्ला सुबहतला तुम्हारा कुरबानी करो आल्लर नामे सालाद आल्लर जो श्याम आल्लर जो समस्त किचू एवं कुरबानी आल्लर जो एरपर आल्ला सुबहतला सुरा काउसारे जे फसल लिलि रब्बी कबान हार तुम्हारा सालात आदाय करो अल्लाह स्वामीतुष्टि जुन्ने इस सालात एवं कुर्बानी करो अल्लाह स्वामीतला स्वामीतुष्टि जुन्नो अर्थात कुर्बानी ये टेट इबादत पवित्र कुरान तादुलील इर परे ओ किचु वाला अधिकांश वाला मैं कहूँ ये टेक सुनने ते मौका दे बोले चेने वो सुनने तो जुन्ने तागिद दिए चेन रसूलुल्ला� अर्थात जे व्यक्ति सामर्थ्य आज कुरबानी करार से जो कुरबानी ना कर ईदगाह जान ना आसे एखे रसुल्लाम तागिद कर कुरबानी करार्जन कुरबानी सुन्नत कुरबानी फरज नई जी जे मन करें जो कुरबानी जख धनी व्यक्ति जाए सामर्थ्य आज कुरबानी कर कुरबानी गोस्त निजे खाने आत्मस्व जन के देवें यतीम मिस्किन के परिवार परिजन वनर आशेपाशे गरीब मिस्किन के देवें यही सकल मिले एक ईदर खुशी एक खावा गोस्त खावा कत तो सुंदर विधान इसलम दिए अन्को धर्म दीते प्रत्येक धर्मग्रंथ तो भलो कथा बोले क्यों समाधान दीते एकम्र आल्ला सुबहतलार मन धर्म से इसलम इसलम समाधान दे समाधान सूत्र बोले दे कि अपनी समाधान पा अन्न को धर्म बोलते पर कुरबानी सुन्नते मक्कादा एट आलमग्नि इबन कुदायमा तेर खंड तीन सौ षाट फिका सन्ना तीन खंड एकश पचानबे पृष्ठ इहदिष्टर कथा एस एरपर समाजे एक एक्तलाप मसला चलते जो कुरबानी क्यों क्यों दीचन जो सात भागे कुरबानी देवा हराम क्यों बोलते सात भागे को कुरबानी हदिस नहीं अथवा क्यों बोलते ये शुद्ध सफर आद कि शुद्ध सफर ना मकिम ए सफर दुटोर जो रसुल्लाम थे हादिस सहबाइ कम सरफ सरफिन समाधान नेब तो सात भागे कुरबानी सम्पर् दूटी मत आज एक जन बोल जे एट शुदुम्र अपना सफर अवस्थार जो और एक जन बोल सफर एवं मकिम दुटो अवस्थाते ही जो है इस सम्पर् जे हादिस टेस्टे से मुस्लिम हज अध्याय अनुच्छेद बाषट्टी हादिस नम्बर तीन सौ एक जबिर रजल तला वर्णित रसुल्लाम साथ हजर उद्देश्य बेर हलम अंतपर साथ और गुरुते शरी खार आदेश दें मध्य प्रत्येक सात जन के एक उठे जे तुम्हारा शरी खाओ एरपर आब्दुल्लार पुत्र जबिर थे वर्णित रसुल्लाम साथ हज कर लगे के सतजन पक्ष एक उट व नहर कर लर्थात कुरबानी कर लतजन पक्ष एक गाभी अनेक क्षेत्र एस अनेक रेवाते जो उटर जो दस जन दस जन आपने शरी खा जाए एरपे और जो अपनी देखें जे कुरबानी शरी खार घटना ये उल्लेख कर तिरमिजी आजाई हद्दाय सत नम्बर अनुच्छेद हादिस नम्बर एक हज़ार पाँच सौ सांत और उल्लेख कर नासाइर पंद्रह नम्बर अनुच्छेदे चार हज़ार चार सौ एक एरपर इबने मजा तीन हजार एकश एक मुस्नाद आहमेद तृत्य खंड तीन सौ तीन एक ही अभी एत जगह हादिसगुलो एने 
ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা সফরে ছিলাম এমন তো অবস্থায় কুরবানির যখন সময় হলো আমরা একটি গাবিতে সাতজন শরীক হলাম উঠে দশজন তাহলে এর আগের হাদিসটাই আমরা উঠে সাতজন পেলাম পরবর্তী হাদিসে দশজন পেলাম অতএব সরপক গরুতে সাতজন শরীক হওয়া যাবে আর উঠে দশজন এ হাদিসটিকে ইমাম তিরমিজি হাসান বলেছেন সাইক আলমিন রহমতুল্লাহ সহি বলেছেন সোনানে তিরমিজি হাদিসটি এক হাজার পাঁচশো একে সিলবানি সাইক আলবানি সিলসিলা সহিয়া এ হাদিসটি পাবেন এরপরে এ হাদিস থেকে মহাদেশন কেরাম যেমন ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলহ যে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তার সিরাচ্ছে সিরোর নাম হচ্ছে যে বাবনু ফিল ইসরাকি ফিল উজাহিয়া অর্থাৎ কুরবানি শরিক হওয়ার অনুচ্ছেদ তিনি একটা অনুচ্ছেদ এনেছেন যেখানে তিনি বলেই দিয়েছেন যে কুরবানিতে কতজন শরিক হওয়া যাবে অন্তপর তিনি হুদাই বিয়ার উট এবং গরুতে সাতজন হয়ে শরিক হয়ে কুরবানির হাদিসটি বর্ণনা করেন এরপরে সাহাবাই কেরাম আহলে ইমামগণের অনেক আমল রয়েছে এরপরে ইমাম নাসাই যে অনুচ্ছেদটা এনেছেন সেখানেও তিনি নামকরণ করেছেন বাবু মা তুজিউ আনহুল বাদানাতা ফেজ জাহাইয়া অর্থাৎ এটাও বলা হয়েছে যে ফিজ জাহাইয়া মানে কুরবানি অনুচ্ছেদ কুরবানির অনুচ্ছেদে অর্থাৎ কুরবানির ভাগের অনুচ্ছেদ এখানে তিনি কুরবানিতে উটের জন্য পক্ষে যতজনের পক্ষে যথেষ্ট তিনি এনেছেন এই নাসায়ের হাদিসে জাহাই অনুচ্ছেদ পনেরো নম্বর অনুচ্ছেদ হাদিসটা এনেছে অর্থাৎ তিনি সাতজন বলেছেন যে উর্বা উটের ক্ষেত্রে সাতজন তবে প্রসিদ্ধ মত আমরা সাত অথবা দশ সর্বাধিক উটের দশজন শরিক হতে পারে কিন্তু গরুর ক্ষেত্রে সাতজনের বেশি করা যাবে না এরপরে ইবনে মাজা আজাহি কুরবানি অনুচ্ছেদ তিনি ওই হাদিসটি এনেছেন তিন হাজার একত্রিশে তিনি বলেছেন একটি গরুতে এবং উটে আপনার হচ্ছে গরুর জন্য সাতজন এবং উটের জন্য দশজন তারা শরিক হতে পারে তাহলে এখানে প্রসিদ্ধ ফেকাই ইমামগণ যে মতামত প্রকাশ করেছেন পরিষ্কারভাবে তেনারা একটা হাদিসের অধ্যায় এনেছেন যেখানে উট এবং গরু কুরবানির শরিক হওয়ার অধ্যায় তেনারা স্পেশাল করে এই অধ্যায় এনেছেন তাহলে যদি কোনো হাদিসই না থাকতো যারা বলছেন যে এই ভাগ দেওয়ার পক্ষে কোনো হাদিসই নেই বা উট বা গরু কুরবানি ভাগ দেওয়াই যাবে না তাহলে এই হাদিসগুলো কোথা থেকে এলো এই মামলা কীভাবে আনলেন এরপরে দেখেন যে বলা হয়েছে যে যারা বলছেন যে এটা সফরের জন্য হাদিসগুলোতে কিন্তু একটাতেও আপনি পাবেন না যে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সফরের জন্যই এ হাদিসগুলো স্পেশালি যে শুধুমাত্র সফরের জন্য এ সম্পর্কে আমরা কোনো এইভাবে পরিষ্কারভাবে কোনো আমরা রেওয়াদ বা বর্ণনা আমরা পাই না অর্থাৎ এইখান থেকে আমরা বুঝতে পারি প্রসিদ্ধ ইমাম তিরমিজি আবুদাহুদ নাসাই যে হাদিসগুলো এনেছেন সেইখান থেকে আমরা পরিচিত হয় যে গরুর ক্ষেত্রে সর্বাধিক আমরা সাতজন শরিক হতে পারে তবে আলহামদুলিল্লাহ কেউ যদি একটা ক্ষমতা রাখে পুরো গরু একটা দেবে যদি না পারে দুইজনে দেবে যদি না পারে তিনজনে যাবে তারপরে না পারলে চারজনে তারপরে না পারলে পাঁচজনে তারপরে না পারলে ছজনে তারপরে সর্বাধিক বলা হয়েছে সাতজন পর্যন্ত একটা গরুতে কোরবানি দিতে পারবে এরপরে উটের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে সাত অথবা দশ সর্বাধিক দশ কিন্তু গরুর ক্ষেত্রে দশ নয় গরুর ক্ষেত্রে সর্বাধিক সাতজন শরিক হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এরপরে যে আসুন আমাদের সৌদি আরব ওলামায় কেরাম যে ফতোয়া বোর্ড আছে সেখানে একে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে কুরবানিতে শরিক হওয়া কি জায়েজ এবং মুসলিমদের কত সংখ্যক লোক তাতে শরিক হতে পারে প্রথমে তারা একটি ছাগল কুরবানি বলেন যে একটা বাড়ির পরিবারের জন্য একটা ছাগল যথেষ্ট এরপরে তিনি বলেন যে একটি উঁট এবং গরুতে সাতজন যথেষ্ট সেই সাতজন একই পরিবারে হতে পারে অথবা ভিন্ন পরিবার হতে পারে অতএব দেখেন এখানে রসুল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবাই কেরাম প্রত্যেককে সাতজন একটি উঁটে এবং গরুতে শরিক হওয়ার অনুমতি দেন ফতোয়া লাজমা দায়মা এগারো খণ্ড চারশো এক চারশো দুই ফতোয়া নাম্বার দু হাজার চারশো ষোলো তাহলে সৌদি আরবে পরিষ্কার লাজমা দায়মা ফতোয়া বোর্ড বলছে যে সর্বাধিক আপনারা উঁট এবং গরুতে সাতজন দিতে পারেন অথবা উঁটের জন্য ক্ষেত্রে দশজন পর্যন্ত বলা হয়েছে কিন্তু এখানে পরিষ্কার যেটা আসছে যে ভাগে কুরবানি দেওয়া শরীকে কুরবানি দেওয়া জায়েজ প্রসিদ্ধ হাদিস থেকে পাচ্ছি সাহাবায় কেরাম তাবে তাবিন ফকিগণ ইমামগণ এবং সৌদি আরব ওলামায় পরিষদ যারা ফতোয়া দিচ্ছেন তাদের সেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এখানে কোনো এক তেলাপ আসছে না কিন্তু কিছু আলেমগণ তেলারা এটাকে নিয়ে অতিরিক্ত ইসলামকে বাড়াবাড়ি করেছেন 
ডাক্তাররা বলছেন এই বিষয়ে কোনো হাদিসই নেই অথবা এই বিষয়ে এটা সফরদের জন্য যে কটা হাদিস আমি বর্ণনা করলাম এরপরে আরও যে হাদিসগুলো এসেছে সেখানে এক জায়গাতেও আপনি যে সফর অবস্থায় বা আপনার হচ্ছে মকিম অবস্থায় আপনাকে করতে হবে এই মর্মে কোনো হাদিস নেই সফর অবস্থায় কোনো ঘটনা ঘটলে সেটা সাথে সাথে নির্দিষ্ট হয় না বরং অনির্দিষ্ট একটা উদাহরণ থাকে যে রাসুল্লাহ সাল্লাম যে সফর অবস্থায় মনে করো বিয়ে করতে গেছিলেন ফাইবার ও মদিনায় তাতে তিনি খেজুর পানি এবং এবং ঘি মিশ্রণ করে এক প্রকার খাদ্য তৈরি করে তিনি ওলামায় দাওয়াত দেন অর্থাৎ অলিমার দাওয়াত দেন এটা সৈব খারিতে আট আটত্রিশ নম্বর অনুচ্ছে চার হাজার দুশো তেরো নম্বর হাদিস সোনানি গ্রন্থে এই হাদিসটি এসছে ইবনে মাজা এসছে এক হাজার নশো নয় তিরমিজিতে এসছে এক হাজার একশো এক আনাস আজাতলানহু বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাম যখন সাফি আজাতলানহাকে বিবাহ করলেন এবং তখন তিনি অলিমা করেন এবং ছাতু খেজুর দ্বারা অর্থাৎ এখানে বোঝা গেল যে সফর অবস্থায় ছাতু বা খেজুরের মাধ্যমে অলিমা দিয়েছেন তাহলে তাহলে কি আমরা বলবো যে ছাতু খেজুরের মাধ্যমে অলিমা দেওয়া হয়েছে কেবল সফর অবস্থায় খাস মুকিম অবস্থায় দেওয়া যাবে না অতএব আমাদেরকে যেটা করতে হবে যেহেতু আল্লাহ সুবাহ মা আতাকুমির রসুল ফাকুদু সুরা হাসু সাত নম্বর আয়তে রসুল যেটা দেয় সেটা তোমরা নাও অতএব যখন আমরা স্পষ্ট পাচ্ছি যে হাদিসের মধ্যে কোনো জায়গায় মকিম বা এটা শুধুমাত্র সফরের জন্যই বিশেষ করে বলা হয়েছে যে এটা সফর অবস্থা করা যাবে সফর অবস্থা করেছেন বলে এটা খালি সফরের জন্যই করা যাবে অন্য অবস্থায় করা যাবে না এমনটি নয় আমাদের আমরা এটাই বুঝতে পারি বাকিটা আল্লাহ আলম তবে যেটা বলবো যে যারা এই ধরনের বলছেন যে মুকিম অবস্থায় চলবে না মুকিম অবস্থায় কুরবানি চলবে না এটা অতিরিক্ত ইসলাম কিনে বারবারই করা হচ্ছে কুরবানি আপনার শরীরকে কুরবানি হওয়া যায় যাচ্ছে তার আপনার হচ্ছে ফতোয়াও আছে হাদিসও আছে তবে যদি কারো সমর্থ থাকে সে একটা উঠ দিতে পারে একটা গরু দিতে পারে যদি সমর্থ না থাকে তারা ভাগাভাগি করবে কুরবানির সব সকলই পাবে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সকলকে সেই বুঝদান করুক